so coming to the nutrition you have to weight this weight to feed the child because the child's condition would be critical and in that stage you can start oral feeds tpn is started usually nammal nerthe parnu cvp line insert cheyid tpn start cheyunnu and wait till the child start uh, passes the first stool which is known as starvation stool so orally onnu edukade pass cheyna first stool ayidondana idine starvation stools ennu parayunnathu then once the starvation stool is passed and the baby's condition is gradually improved you can try slow advances on feeds padiye padiye oral feeds namalku koduthu thodanganayittu pattum initially we go for drip feeding with slow advancement of 1 to 2 ml per day or less so adime nammal start cheya endha nammalde iv fluid ok connect cheyna pole thanne ഫീഡ് ഡ്രിപ്പ് ഫീഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങനെ എന്താ വളരെ മൈന്യൂട്ട് എം എല്ല് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡ്രിപ്പ് ഫീഡിങ് അവിടെ വൺ ടു ടു എം എൽ പെർ ഡേ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ എത്രയും കുറവാണ് വൺ ടു ടു എം എൽ പെർ ഡേയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഫീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഡ്രിപ്പ് ഫീഡ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഡ്രിപ്പ് ഫീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫ്യൂഷൻ പമ്പിൽ ഈ ഒരു ഫീഡ് കണക്ട് ചെയ്ത് കുട്ടിയുടെ വായിലേക്ക് പതിയെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു വൺ ടു ടു എം എൽ പെർ ഡേ എന്ന കണക്കിലാണ് ആദ്യമേ ഫീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സൊ ഡ്രിപ്പ് ഫീഡിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് സ്ലോ അഡ്വാൻസ്മെൻസ് ഓഫ് വൺ ടു ടു എം എൽ പെർ ഡേ സോ പതിയെ ആണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുക വിച്ച് ഇസ് യൂഷ്വലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ് വൺ ടു ടു എം എൽ പെർ ഡേ ഹ്യൂമൻ മിൽക്ക് ഓർ കൊളസ്ട്രം ഇഫ് അവൈലബിൾ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇഫ് നോട്ട് അവൈലബിൾ എ പ്രീ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഓർ എലമെൻ്റൽ ഫോർമുല ഇസ് അഡ്വൈസബിൾ സോ ഇവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡ്രിപ്പ് ഫീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ മിൽക്ക് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രം അമ്മയുടെ ആദ്യത്തെ ഫീഡായ കൊളസ്ട്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ എ സ്പെഷ്യൽ ഫീഡ് അതായത് പ്രീ ഡൈജസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻ്റൽ ഫോർമുല ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സോ ഈ കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ ഫോർമുല ഫീഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രീ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫോർമുല ഫീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻ്റൽ ഫോർമുല ഫീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ മിൽക്ക് ഓർ കൊളസ്ട്രം സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ദ ന്യൂട്രീഷൻ ഫോർ ദിസ് ബേബീസ് ഓൾസോ എൻകറേജ് നോൺ ന്യൂട്രിറ്റീവ് സക്കിങ് അതായത് കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ ഒരു സക്കിങ് ഓറൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പെസിഫയർ കൊടുക്കും ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു എൻകറേജ് നോൺ ന്യൂട്രിറ്റീവ് സക്കിങ് ഓൾസോ മോണിറ്റർ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബേബി എവറി ഡേ ഈ ബേബീസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം ടു സി വെദർ ആർ ന്യൂട്രീഷണൽ തെറാപ്പി ഇസ് ആഡിക്വേറ്റ് ഓർ നോട്ട് സൊ ന്യൂട്രീഷണൽ തെറാപ്പിയിൽ ചെയ്യുക സി വി പി ലൈൻ ഇട്ട് ടി പി എൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും and we will wait till the baby passes starvation stools starvation stool pass edittengil you can try on oral feeds once the baby's condition is stable adime drip feeding allengil valare minute amount lana feed kodukka adu gradually increase edond varum increase eena a oru ratio ennu parayunnathu 1 to 2 ml per day uh, ml per day aanu ഇവിടെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ മിൽക്ക് കൊളസ്ട്രം ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല നല്ലത് ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ എലമെൻ്റൽ ഫീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫീഡ് ഫോർമുല ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നോൺ ന്യൂട്രിറ്റീവ് സക്കിങ് എൻകറേജ് ചെയ്യണം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പാസിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു മോണിറ്റർ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഡെയിലി കമ്മിങ് ടു ദ ഹോം കെയർ ഓഫ് ദിസ് ചിൽഡ്രൻ Close follow-up is very essential in order to assess the growth, the weight gain and the developmental milestones. So, we will monitor the growth and development properly. 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 That is why we achieve the developmental milestones. We will achieve the growth and development properly. Patients, parents must be instructed regarding the importance of bilious vomitus because this may indicate that adhesive small bowel obstruction or midgut valvulus so ee kutiyalukku common aayittu undavuna rendu complications aanu onengil small bowel obstruction allengil midgut valvulus ee rendu condition ilum kaanuna oru manifestation aanu 
green color vomitus alengil bilious vomitus so idu undavunnundo ennu sradhikkanayitte parents nu paranju kodukka angane endengil undayittundengil idane odane hospital like kondu varanayitte advise cheyya so close follow up is to be done you have to instruct the parents regarding uh, reporting any kind of green or bilious vomitus as it may indicate complication like small bowel obstruction or mid gut valvulus so coming to the activities that a child can perform at home ivide kutiyalku whenever a giant omphalo seal is uh, replaced allengil repaired there can be high chances of trauma ivar veenatte irukke undengil there can be high chances of injuries adond ene contact sports avoid cheyanam adayathu football cricket idu pole the contact sports onnum ee kutiyalku pattiya games alla idu avoid cheyanayite parents nadathu paraya so deliver of a, a child with repaired giant omphalo seal is usually located in the epigastrium where it is more vulnerable to trauma and therefore contact sports is to be avoided so idil side lo ezhudi iduga why is uh, contact sports avoided in children with a om repaired omphalo seal idinna kaaranam liver irikkunnathu normally nammalde uh, irikkanda position la alla mariche epigastriyathinte aduthayittana liver irikka when uh, the liver is in such position kutti veeru anengil there can be high chances for trauma uh, which may lead to fatal complications id avoid cheyanayittana ee kutiyaloda contact sports avoid cheyanam ennu parayunnathu so please not this can be asked in the give uh, in give the reason in university exams the side light mark cheyidudu coming to the diet at home omphalo seal where if the child uh, require if the child has normal intestine and do not require special formal formulas so omphalo seal aanu kutti kuttike engil avada kuttide intestine vera kolpangal onnu varan saadhyatha illa adond normally ellavarkum kodukuna diet allengil formula ee kuttiyalkum koduka there is no requirement for a special feed however in case of gastroschisis when the intestine is exposed externally there can be chances for injury to the intestine appo ee kutiyalku sadharana feed pattilla you have to go for a elemental or a pre digested feed as we said earlier the other feeds which may be used are protein hydrosylate formulas lactose free carbohydrates and medium chain triglycerides സോ ഓംഫിലോസിയിലാണെങ്കിൽ സാധാരണ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കുന്ന ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ ഫോർമുല ഫീഡ് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാം ഗ്യാസ്ട്രോഷിസസ് ആണെങ്കിൽ സിൻസ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഇസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ദർ ക്യാൻ ബി ഇഞ്ചുറി ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഫീഡ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഹിയർ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ സ്പെഷ്യൽ ഫീഡ്സ് about the complications of both these conditions the complications can be small bowel obstruction as we said earlier valvulus silo dehiscence silo reduction is samayathu chalapo adu endha onnu disattach edunu varum which may lead to a silo dehiscence there can be mal rotation of the intestine there can be feeding in intolerance as well as mal absorption syndrome so these are the post operative complications which are valvulus intestinal obstruction silo dehiscence mal rotation feeding intolerance and mal absorption syndrome so this is all about gastroschisis as well as omphalo seal hope you are clear with both these conditions uh, please go back and read the entire uh, disease condition and if you have any doubts please contact me uh wish you a good day and uh